ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அன் அனால்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ்வலாக ஒரு அனால்டி ஃபங்க்ஷனை நம்ம எஃப் ஆஃபீஸ் செட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரியல் பார்ட்டும் இருக்கும் ஒரு இமோஜினரி பார்ட்டும் இருக்கும் அண்டு ஜெனரலாக நம்ம ரியல் பார்ட்டை யூனி டினோட் பண்ணுவோம் இமோஜினரி பார்ட்டை வீணி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டைப்பில் கொஷினில் நமக்கு எதர் ரியல் பார்ட் யூ க வேல்யூ அல்லது இமோஜினரி பார்ட் வீ க வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதோட நேம் வந்துட்டு மெல்னி தாம்சன் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் ரியல் பார்ட் யூ க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகரலுக்குள்ளாடி பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ இருக்கும் செகண்ட் இன்டகரலுக்குள்ளாடி பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அண்ட் இதில் இந்த பை ஒன் பை டூ அப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே வந்துட்டு ரியல் பார்ட் யூ க வேல்யூ தானே கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டோ யூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ அகெயின் உங்களுக்கு வின் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேயர்ஸில் எல்லாம் இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக சீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ செகண்டாக இருக்கிறது தான் ஒய்க்கு வேல்யூ ஸோ பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா போதும் தட் இஸ் பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோங்கிறது என்னதுன்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பை டூனா என்னதுன்னா கொடுத்துருக்குற இந்த யூங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து நீங்கள் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக சீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அகெயின் உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் அதுதான் பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ ஓகேவா அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் இன் பிட்வீன் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும் சப்போஸ் இமோஜினரி பார்ட் வீக்க வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்துக்கிட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கேயும் அதே போல தான் ரெண்டு இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோவும் பை டூ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோவும் தான் இருக்கும் அங்கே வந்துட்டு பை ஒன்றுனா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வரும் பட் இங்கே பை ஒன்றுங்கிறது டோ வி பை டோ ஒய் ஓகேவா பை டூ அப்படின்னாக்கா டோ வி பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் இங்கேயும் அதே போல தான் வி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டோ வி பை டோ எக்ஸையும் டோ வி பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக சீரோவும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா பை ஒன் அண்ட் பை டூக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் இதில் இந்த டோ வி பை டோ ஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா சீரோக்க வேல்யூ அண்டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் இது வந்துட்டு பை டூ ஆஃப் இசட் கமா சீரோக்க வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பை ப்ளஸ் ஐ சை ரெப்ரஸன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் பொட்டான்ஷியல் ஃபார் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் சை ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிட்டமின் தி ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இங்கே டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பை ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சை அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் ரியல் பார்ட் பை இமோஜினரி பார்ட் சை அண்ட் இந்த சைக்கு வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இமோஜினரி பார்ட் சையோட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துக்கிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது எஃப் ஆஃப் இசட் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு அந்த ரியல் பார்ட் யூ அதோட வேல்யூ தான் இங்கே பைனி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இமோஜினரி பார்ட் வியை தான் இங்கே சைனி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வசதிக்காக நம்ம பையை வந்துட்டு யூனியும் சைய வி
ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸை மட்டும் வேரியபிளாக வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக இங்கே எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படியே இருக்குதா அண்ட் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இதில் என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தென் அடுத்த டேம் பாருங்கள் சிம்பிளி ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது பட் இங்கே ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ தான் ஸோ செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோவாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் தேர்டு டேம் வந்துட்டு யு பை வி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே நியூமரேட்டராக இருக்குது டினாமினேட்டராக இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ பை வி இதோட ஃபார்முல டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் வரும் தட் இஸ் இங்கே என்ன டினாமினேட்டர் இருக்குதோ அதுக்கு ஸ்கொயர் அது தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் என்ன வரும்னா வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ தென் மைனஸ் யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு வி ஸ்கொயராக ரெடியூஸ் ஆகிரும் வீக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குதா ஸோ அதுக்கு ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தென் நியூமரேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும்னா வி தட் இஸ் இந்த வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் இன்டு யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்னா ஒன்று தான் எப்போதுமே எந்த ஒரு வேரியபிளாக ஹட்டும் அதுக்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்குதுன்னா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஓகே தென் மைனஸ் அடுத்தது யூ இன்டு இங்கே யூக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் இன்டு நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி இங்கே வீக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எக்ஸை பொறுத்து எழுதணும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயராக இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒய் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அது தனியாகவும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஓகேவா அண்ட் இதே போல் டோ வி பை டோ ஒய் இதோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டோ வி பை டோ ஒய் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த வி அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் எக்ஸை வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட் அது செப்பரேட்டாக இருக்குதா ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ மைனஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேம் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துட்டு ஒய் வேரியபிள் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா தென் அடுத்த டேம் எப்படி இருக்குதுன்னா யூ பை வி அந்த ஃபார்முலே இருக்குதா ஸோ இங்கேயே நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது போல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேமில் டினாமினேட்டர் என்ன வரும்னா வி ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் வரும் தென் நியூமரேட்டர் என்ன வரும்னா வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ வீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ இங்கே வந்துட்டு ஒய்யை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோன்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது யூ இன்டு தட் இஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி இங்கே வி வந்துட்டு இவ்வளோ டேமே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோவாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிளி டூ ஒய்னி கிடைக்கும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் இந்த டூ எக்ஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிளாக இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இங்கே இருக்கும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஒரு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கும் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இவ்வளோ நியூமரேட்டரில் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தி
இஸ் எட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இஸ் எட் பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இதில் ஒரு இசட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டினாமினேட்டர் இசட் ஸ்கொயராக ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ இதோட வேல்யூ டூ இசட் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பை ஒன் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோங்கிறது என்னதுன்னா டோ வி பை டோ ஒய்யா இசட் கமா ஜீரோ தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இசட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோவாக மாறிடும் பிகாஸ் இதுவும் ஜீரோ ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒய்க்கு பதில் ஜீரோ போட்டோம்னா நீ மரேட்டர் ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ பை எனி வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஸோ பை ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பை டூக்கு வேல்யூ டூ இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் பை ஒன் பை டூ இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் அதோட வேல்யூஸை கொண்டு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தேர் ஃபோர் இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் பை ஒன் ஆஃப் இசட் காமா ஜீரோ அதோட வேல்யூ இங்கே ஜீரோ தென் ப்ளஸ் ஐ இன்டு இன்டகரல் பை டூ ஆஃப் இசட் காமா ஜீரோ அதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது டூ இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டி இசட் தென் ப்ளஸ் சி அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இன்டர்வல்குள்ளாடி ஜீரோ மட்டும் தானே இருக்குது அண்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோனால் ஜீரோ தான் அண்ட் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் ஒரு ஐ இருக்கும் தென் இன்டர்வல் ஆஃப் இங்கே வந்துட்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லை இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட் ஸ்கொயரை நியூமரேட்டருக்கு எடுத்து நம்ம வசதிக்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் டூ இசட் மைனஸ் இசட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தென் இன் டூ டி இசட் தென் ப்ளஸ் சி அண்ட் இங்கே நம்ம ஒரு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபார்முலானா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதோட வேல்யூ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் அதே ஃபார்மில் தான் இருக்குது பட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு டூ இன்ட்டு இசட் பவர் ஒன் தட் இஸ் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் இருக்குது செகண்ட் டேமில் என்னுக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேமை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ தி ஹோல் இன் டூ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் டூவும் இசட்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் இசட் வேரியபிள் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் அடுத்தது இந்த வேரியபிளுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் இசட் பவர் ஒன் இருக்குதா அதோட இன்டகரல் வேல்யூ இசட் பவர் டூ பை டூ ஓகே தென் மைனஸ் அண்ட் அடுத்த டேமில் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ வந்துட்டு இசட் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ தி ஹோல் இன் டூ இதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்கிறது சிம்பிளி இசட் ஸ்கொயர் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுனா மைனஸ் ஒன் வரும் இதில் உள்ள இந்த மைனஸும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இந்த நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்கும்னா இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் சி இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ பட் கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டபிள்யூனி ஸோ டபிள்யூக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஐ இன்டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக நம்ம ஒன் பை இசட் பவர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எந்த ஒரு வேல்யூக்கு பவரும் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதுனா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இதை வந்துட்டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக ஒன் பை இசட்னு எழுதிக்கலாம் தென் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஓகே